welcome to again online class my dear student now so uh, last session la uh, classification of minerals based on uh, essential classification of the mineral based on uh, quantity requirement and and uh, unclassified uh, minerals nutrition uh, for um, uh, <coughs> for formation and development of the plant and path so classification based on essential classification based on required quantity requirement abbi paathum paakalam so in the uh, in the class la the classification of minerals based on mobility eppadi vande and the thaathu pukkal nagarndu selgirathu mobility means nagardal movement nu paakalam so movement ai poruthu adavadhu movement from old to young adha movement than only old adavadhu the movement of the minerals from அதாவது ஓல்டு லீவ்ஸ் டு யங் லீவ்ஸா அதாவது அந்த தாதுப்புகளுடைய நகரும் தன்மை அதாவது முதிர்ந்த இலைகளிலிருந்து அல்லது வயதான இலைகளிலிருந்து அதாவது இளம் தளிரை நோக்கி நகர்கிறதா அல்லது வயதான இலைகளுடைய இலைகள் வரை நின்று விடுகிறதா என்பதை பொறுத்து இங்கே நம்ம வகைப்படுத்துகிறோம் அப்போ மொபைலிட்டி ஆஃப் மினரல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கல ஆக்சுவலி மொபைல் மினரல்ஸ் அதாவது துரிதமாக அதாவது நகரக்கூடிய மினரல்ஸ்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதாவது நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் குளோரின் சல்ஃபர் ஐ மீன் அண்ட் சிங் மாலிபீனியம் பார்க்குறோம் ஸோ நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் குளோரின் சிங் மாலிபீனியம் ஸோ இந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் மிக வேகமாக துரிதமாக நகரக்கூடியதுன்னு பார்க்குறோம் துரிதமாக நகரக்கூடியதுன்னு பார்க்குறோம் இதோடைய எந்த 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 மினரல்கள் எந்த அளவுக்கு நகர்கிறது அப்போ நகருவதில் ஏதாவது குறைபாடு ஏற்பட்டால் டிஃபிஷியன்சி சிம்டம் ஸோ இது இந்த குறைபாடு ஏற்பட்டால் என்ன அறிகுறிகள் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த ஃபஸ்ட்டு அப்பியர் ஆன் ஓல்டு அண்டு சினிசன்ஸ் லீவ்ஸ் டீ டு ஆக்டிவ் மூமெண்ட்டு அப்போ த மூமெண்ட் ஆஃப் தி மினரல்ஸ் ஃப்ரம் ஓல்டு டு யங் லீவ்ஸு ஓல்டு டு யங் லீவ்ஸுன்னு பார்க்குறோம் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கனாக்க இது படம் போட்டிருக்க அதாவது இது ஒரு பிளான்ட்டுன்னு வச்சுக்கேன் இப்போ பாரு இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் தீஸ் மினரல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜன் பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் குளோரின் சல்ஃபர் சிங் அண்ட் மாலிபினியம் இப்படி பார்க்கக்குள்ள இதோடைய மூமெண்ட் ஆஃப் அதாவது மினரல்ஸ் பார்க்கல அதாவது மூமெண்ட் ஃப்ரம் ஓல்டு லீவ்ஸ் டு யங் லீவ்ஸ் அப்போ டோட்டலாகவே இந்த மூமெண்ட்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் கால்ட் ஆக்சுவலி மொபிலிட்டி ஆஃப் மினரல்ஸ் பார்க்குறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிலேட்டிவ்லி இம் மொபைல் மினரல்ஸ் இது வந்து நகர இயலாது நகராதுன்னு பார்க்குறோம் ரிலேட்டிவ்லி இ மொபைல் இ மொபைல் மீன்ஸ் நாட் மூமெண்ட் பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கல கால்சியம் சல்ஃபர் இரும்பு சரியா அயன் போரான் அண்டு காப்பர் காப்பர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த கால்சியம் அதாவது சல்ஃபர் அயன் போரான் அண்டு காப்பர் ஸோ இப்படிப்பட்ட இந்த மினரல்ஸ் ஆனது அதாவது இதோடைய மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு லீவ்ஸோட நின்றுடும் பட் யங் லீவ்ஸுக்கு நாட் மூமெண்ட் டு ஸோ நாட் மூமெண்ட் டு யங் லீவ்ஸு சரியா ஸ்டில் டு அரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஓல்டு லீவ்ஸ் ஸோ இந்த அதாவது இந்த வயதான இலையுடைய இதோடைய நகர்வானது நின்றுவிடும்னு பார்க்குறோம் சொல்ல புரியுதா ஸோ த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் த மினரல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த மொபைலிட்டி த மூமெண்ட் ஆஃப் த மினரல்ஸ் டு தி பிளான்ட் அப்போ ஆக்சுவலி துரிதமாக நகர்கிறதா அல்லது நகர இயலாத தன்மையாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் அப்போ துரிதமாக நகருதுனா அதனால் ஏற்படக்கூடிய அதாவது என்ன விளைவுனாக்க ஸோ இட் அப்பியர்ஸ் அண்ட் ஓல்டு அண்ட் டு சென்சிங் லீவ்ஸ் ஆர் டியூ டு ஆக்டிவ் மூமெண்ட் ஆஃப் மினரல்ஸ் டு எங்கர் லீவ்ஸ் அப்போ ஓல்டு லீவ்ஸ்லேருந்து எங்கர் லீவுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த மினரல்ஸ் நகருவது என்பதை இந்த படத்து மூலம் நம்ம பார்க்கலாம்னு பார்க்குறோம் சரியா அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் மெக்னீசியம் குளோரின் அண்ட் சல்ஃபர் சிங் மாலிபீனியம் பார்க்குறோம் தென் ரிலேட்டிவ்லி இமபைல் மினரல்ஸ் பார்க்குனாக்கல ஸோ அதாவது கால்சியம் சல்ஃபர் அயன் அண்ட் ஃபோரான் போரான் அண்டு காப்பர் பார்க்குறோம் ஸோ இப்படிப்பட்ட இந்த மினரல்ஸ் ஆனது அதாவது துரிதமாக நகராது அதே நேரத்தில் இதோடைய நகரும் தன்மையானது அந்த ஓல்டு லீவோட அந்த முது அதாவது வயதான இலையோட அதோடைய நகர்வானது முடிந்துள்ள பார்க்குறோம் ஸோ இந்த படத்தில் நமக்கு தெரியும் பார்க்குறோம் சார் சார் இது ஒரு தனித்தனியான ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டில் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் த மினரல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் த மினரல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கல அதாவது ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரக்சுரல் காம்பவுண்ட் மினரல்ஸ் என்சைம் ஃபங்க்ஷன் 
அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் லாஸ்ட் ஒன் எனர்ஜி காம்போனண்ட் எனர்ஜி காம்போனண்ட் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு மார்க் கொஸ்டினில் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் வரக்கூடியது பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னது ஸ்ட்ரக்சரல் காம்போனண்ட் மினரல்ஸ் பார்க்குறோம் அதாவது அமைப்பாக பயன்படக்கூடிய சில காதுப்புகள் இப்படி பார்க்கல கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அண்ட் நைட்ரஜன் இந்த நான்கு எலிமெண்ட்டும் இந்த நான்கு மினரல்களும் அதாவது மிக முக்கியமான அதாவது ஒரு தாவரங்களுக்கு அமைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான எலிமெண்ட் சிம்பிளி வி கேன் கால் த ஸ்கெலிட்டல் எலிமெண்ட் ஸ்கெலிட்டல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்தது என்சை ஃபங்க்ஷன் என்சை ஃபங்க்ஷன் அவருடைய என்சை ஃபங்க்ஷன் அவருடைய செயலில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்பினம் ஸோ இது என்ன செய்யுதுனாக்க அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜன் இன்டு அமோனியா நைட்ராஜினேஸ் அந்த நைட்ராஜினேஸ் என்சைவத்தை பயன்படுத்தி அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜனை அமோனியாவாக மாற்றி கொடுக்குது தாவரங்களுக்கு இதுதான் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மார்க் கொஸ்டின் மாலிப்டினம் ஸோ இட் இஸ் ஏ என்சைமேட்டிக் ரியாக்ஷன் ஃபார் தட் அட்மாஸ்பெர் நைட்ரஜன் இன்டு அமோனியா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் நைட்ராஜினேஸ் இன் அடிஷன் டு மாலிப்டினம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஜிங்க் இட் இஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்டிவேட்டர் ஃபார் ஆல்கஹால் டிஹைட்ரோஜினேஸ் அண்ட் கார்பானிக் அண்ட் ஹைட்ரே ஹைட்ரேஸ் ஸோ இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்டிவேட்டர் ஆல்கஹாலிக்கு டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஆல்கஹாலிக் டிஹைட்ரோஜினேஸ் அண்டு கார்பானிக் அண்ட் ஹைட்ரி அண்ட் ஹைட்ரேஸ் கார்பானிக் அண்ட் ஹைட்ரேஸ் ஸோ தி இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் என்சைமேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் மெக்னீஷியம் இஸ் ஆக்டிவேட்டர் ஃபார் ரிபுலோஸ் சரியா ஒன் ஃபைவ் பீஸ் பாஸ்பேட் ஆர் யூ பிபிங்கிறது ரிபுலோஸ் ஒன் ஒன் ஃபைவ் பீஸ் பாஸ்பேட் ரிபுலோஸ் ribulose 15 bisphosphate bisphosphate ribulose 15 bisphosphate eh? are you bb uh, ribulose 15 carboxylase oxinase and phosphopyro phosphoenol pyruvate carboxylase pp means phosphoenol phosphoenol pyruvate phosphoenol pyruvate phospho p it means phosphoenol pyruvate uh, ribulose 1 pi is phosphate or you pp and p it means uh, phosphoenol pyruvate carboxylase once again magnesium is activator for uh, ribulose 1 pi is phosphate uh, or you pp means ribulose 1 pi is phosphate carboxylase oxinase and pp carboxylase pp means phosphoenol pyruvate then a nickel is a um, constituent of a urea and a hydrogenase urea is and a hydrogenase it is a very important nickel is a, a constituent of urease and a hydrogenase hydrogenase then next one osmotic potential osmotic potential i mean uh, potassium they play a key role in maintaining ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் த செல் ஸோ செல்ல ஏற்படக்கூடிய ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான மினரல்ஸ் பார்க்கக்குள்ள த பொட்டாசியம் த பொட்டாசியம் ப்ளே ஏ கீ ரோல் இன் மெயின்டைனிங் ஆஃப் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் த செல் தென் த அப்சார்ஷன் ஆஃப் த வாட்டர் அ மூமெண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டொமேட்டா அண்ட் டர்ஜிட்டி டியூ டு தி ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஸோ ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரை பயன்படுத்தி தான் செல்லில் வாட்டர் மூமெண்ட்டு அண்ட் டர்ஜிட்டி அப்படின்னு பார்க்குறோம் இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட் பார்க்குறோம் சரியா ஸோ ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் யூ மஸ்ட் பி எ ப்ரிப்பேர் ஃபார் பப் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ த பொட்டாசியம் ப்ளே எ கீ ரோல் இன் த மெயின்டெனிங் தி ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் தி செல் தென் த அப்சார்ஷன் ஆஃப் த வாட்டர் மூமெண்ட் ஆஃப் த ஸ்டொமேட்டா அண்ட் டர்ஜிட்டி அண்ட் டி டு தி ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் அண்ட் ஃபைனலி எனர்ஜி காம்போனண்ட்டு ஸோ மெக்னீஷியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ் மெக்னீஷியம் த கீ ரோல் ஆஃப் குளோரோஃபில் அண்ட் பாஸ்பரஸ் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஏடிபி ஏடிபி பார்க்கணும் ஸோ ஆல் தி மேட்டர் இஸ் வெரி எசென்சியல் ஃபார் யுவர் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் தேங்க்யூ